நான் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் குழந்தைகளே என்னோடு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் படித்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படித்த ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் சந்தித்தேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்தித்தேன் எனக்கு என்ன கிரக நிலைன்னு தெரியல பத்து நாளுக்கு முன்னால் ஒரு ஏழு பேரை சந்தித்தேங்க ஏழு பேரை சந்தித்தேன் அதில் ஒருவன் என்னோடு கல்லூரியில் படித்தவன் நான் ஒரு காலேஜில் படித்தேன் அவங்க வேறு காலேஜில் படித்தாங்க நாங்களாம் காம்படிஷனுக்கு வருவோம் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பரவீன் உங்களை பேச்சை கேட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஐயோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் தானா ஆமாம் நான் தான் எங்கே இருக்கிறீங்க திருச்சி போயிட்டு ராத்திரி பத்தே முக்கால் ஃப்ளைட் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறேன் எத்தனை மணிக்கு வந்து சேருவீங்க பதினொன்றரைக்கு வரும் எப்படி போவீங்க வண்டி சொல்லியிருக்கேன் வண்டி வேணாம்னு சொல்லுங்க நான் வந்து கூட்டிட்டு போய் உங்களை கால் வீட்டில் விடுறேன் எதுக்கு உங்களுக்கு இல்லை நான் வரேன் இப்போ தான் உங்கள் பேச்சை கேட்டால் உங்களை பார்க்கணும்னு இருக்கு நான் வரேன் சரி முப்பது வருஷம் கழித்து ஒரு நண்பனை பார்க்குறேன் வந்து நிறுத்தினா பாருங்க அரைவல்ல ஆடி கார்ல வந்து நிக்கிறான் ஒரு ஆடி கார்ல வந்து நின்று என்னை என்னை கூட்டிட்டு போய் கா என்னுடைய வீட்டு வாசலில் விட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இது நான் என்னோட படித்த ஒரு மாணவன் இன்னொரு ஒரு ஒருத்தியை பார்த்தேன் அந்த பெண் ஒரு கல் ஒரு கட்டடத்தினுடைய திறப்பு விழா அந்த திறப்பு விழாக்கு போயிருந்த பொழுது அங்க ஹாஸ்பிட்டல் அது அங்க ஊசி போடுற ஒரு சின்ன இடம் இருக்கு அந்த சின்ன இடத்துல ஊசியை கழுவி கொடுக்கின்ற அந்த அட்டண்டர் வேலையில இருக்கா இன்னொரு ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறேன் வெளியிலே அந்த மிர்சாஹிப்பேட்டை மார்க்கெட்ல காய்கறி எடுத்து போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறாள் உலகம் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வாய்ப்புகளை தருகிறது குழந்தைகளை நானும் அவர்களோடு தான் படித்தேன் இன்றைக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் முப்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு மேல் பயணம் செய்தபடி இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நான் சாதித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் வாய்ப்புகளை சரியாக நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன் என்பது தவிர்த்து வேறு எந்த சத்தியமும் இதில் கிடையாது விசை உரும் பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் நசையறு மனம் கேட்டேன் நித்தம் நவம் என சுடர்தரும் உயிர் கேட்டேன் அசைவரு மதி கேட்டேன் இதை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுளதோ வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இவையாவும் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ எனும் மகாகவி பாரதியின் சரஸ்வதி வணக்கத்தை முன்வைத்து கண்ணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கு முறையே ஜிடிஎன் கலை கல்லூரியை சார்ந்த சான்றோர்களே இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கருவிலே திருவாக தாங்கி தன் வாழ்நாளின் கணிசமான கால எல்லைக்குள் சமூக நலத்திற்காக ஒரு பிரம்மாண்டமான கல்வி பணியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என் ஆறுயிர் அண்ணன் லயன் ரத்னம் அவர்களை இந்த மேலான கல்வி நிறுவனத்தின் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் பாலகுருசாமி அவர்களே மேனாள் முதல்வர் வருங்கால மாணவர் பேராசிரியர் மார்க்கண்டேயன் அவர்களே மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய துணை முதல்வர்களே பிற கல்வி நிறுவனங்களை சார்ந்த முதல்வர்களே வந்திருக்கக்கூடிய பிரமுகர்களே என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவழைப்பதற்காக பாடுபட்டு இருக்கும் என் அருமை அண்ணன் திபூஷியஸ் அவர்களே கனிவுடன் கூடிய கண்டிப்பான புன்னகையுடன் உட்கார்ந்திருக்கும் ஆசிரியர்களே எங்கள் வாழ்க்கை தானே காலையில் காலேஜுக்கு வந்தோம் நாலு மணி ஆக போகுது அடைச்சி வச்சு யாரோ ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு பேச வச்சு அதில் நாங்கள் பேசாமல் வேற இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களே எங்களை வாழவே விட மாட்டீங்களா நாங்கள் வாழ்ந்து கொள்ள மாட்டோமா என்கின்ற உற்சாகத்தோடு இந்த மன்றத்தில் கூடியிருக்கும் என் உயிரினும் மேலான மாணவ கண்மணிகளை உங்கள் 
அத்துணை பேரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் யாருடைய உதடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சொல் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று நமக்கு தெரியாது அது எந்த புத்தகத்திற்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூட நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு சீக்கிரமாக அந்த சொல் நம்மை வந்து சேர்கிறதோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் நிகழும் இதோ இந்த சில மணித்துளிகளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த ஒற்றை சொல் வந்து விட வேண்டும் என்கின்ற பேராசையோடு உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் குழந்தைகளே இங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு மாணவர்கள் இருக்கிறீர்கள் நான் மிகுந்த பாடுபட்டு பல நூறு கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்து இந்த வினாடியில் இந்த நேரத்தில் நான் நிற்க வேண்டிய சூழல் இல்லை நான் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையிலும் ஐயா ரத்னம் அவர்களினுடைய தீர்க்க தரிசன அந்த கல்வி நோக்கத்திற்காக உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் இவ்வளவு பேரும் என்னுடைய பேச்சை கேட்டுவிட வேண்டும் என்கின்ற பேராசை எனக்கு கிடையாது இது சொல்லிட்டு என் பேச்சை நான் தொடங்குறேன் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறு பிள்ளைகளுக்கும் என் பேச்சை புரிஞ்சிருணும் எதற்காக எவ்வளவு வாஞ்சையாக மருகி மருகி உருகி உருகி வருடந்தோறும் நீங்கள் வந்து பேச வேண்டும் என்கின்ற அளவிற்கு நான் அப்படி என்ன பேச போகிறேன் உங்களுடைய தாளாளர் அவர்கள் அப்படி என்னுடைய பேச்சை வியந்து சொல்வதற்கான காரணம் என்ன அவர் என்னதான் பேச போகிறார் என்கின்ற ஒரு ஆர்வமும் இல்லாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய உங்கள் மத்தியில் எல்லோருக்கும் என் பேச்சு புரிந்துவிட வேண்டும் என்கின்ற அந்த பேராசை இல்லை கண்மணிகளே இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த அவையில் ஒருத்தனுக்கோ அல்லது ஒருத்திக்கோ என்னுடைய பேச்சு போய் சேர்ந்தால் அது என் வாழ்நாளில் மறுபடியும் நான் பெற்றுவிடவே முடியாத இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேனே இந்த கொடுத்தலுக்கான அர்த்தம் நிறைவேறும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு அந்த ஒரு மனிதனுக்காகத்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த மூங்கில் காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் என்று எனக்கு தெரியாது கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போ என்னுடைய பேச்சை வந்து ஒரு அண்ணன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த இதை ஆஃப் பண்ணுங்க பேச்சை பார்க்கறத விட எல்லாம் அதை தான் வெடிக்க பார்த்துட்டு இந்த உட்காந்து நீண்டுட்டு இருக்கிறீங்கல்ல அண்ணன் நீங்க கொஞ்சம் உட்காந்துருங்க நீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பிள்ளைங்களை மறைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு பேச்சு கேட்கணுங்கிறது கூட இல்லை அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும் நான் அப்படிதான் இங்க குற்றாலத்துக்கு குளிக்க போயிருந்தேன் ஆமாப்பா தென்காசியில் பேச போனேன்னா குற்றாலத்தில் தண்ணி நிறைய இருக்குது குளிக்க போகலாம் மேடம் நாங்கள் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்பி போனேன் நிறைய வெள்ள பேருக்கு நல்லா தண்ணி வந்துட்டுருக்கு சரின்னு அது இப்படி நிமிந்து பார்த்துட்டு போகலான்றதுக்குள்ள ஒரு நாலு பசங்க தப தபன்னு ஓடி வந்தானுங்க தள்ளுங்க 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 நான் தள்ளி நின்றுட்டேன் நாலு பேரை சேர்ந்து செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டானுங்க குளிக்கவே இல்லை போயிட்டானுங்க எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த ஒரு பையன் அங்கே ஒரு பையன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என் பேச்சை ஏற்கனவே யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க தானே இப்போ நேரில் பேச வந்திருக்கேன்ல ஜஸ்ட் கேட்டு அனுபவிங்க அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் எல்லாருமே உட்காந்துருக்கீங்கல்ல நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு டீச்சர் நான் ஒரு தாய் நான் ஒரு பேச்சாளர் எல்லா ஆளுமையும் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நான் சொல்கிற பேச்சு கேட்டு இந்த ஒரு வினாடி நான் ரத்னம் சாருக்கு ஒரு குறிப்பு தரப்போகிறேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எத்தனை பேர் கேட்குறீங்கன்னு பார்க்குறேன் நிமிந்து உட்காருங்க சார் எண்பத்தஞ்சு சார் எண்பத்தைந்து விழுக்காடு எழுந்திரிச்சு உட்காந்துருக்கு ஆனால் கேர்ள்ஸ் நூறு சார் இவங்க எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு அந்த பிள்ளைங்க நூறு விழுக்காடு சொல்கிற பேச்சு கேட்டு நிமிந்து உட்காந்து இருக்கிறீங்க சொல்கிற பேச்சு இந்த வினாடியில் கேட்ட குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு உட்காந்த இடத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு உயர்ந்துருக்கிறீங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்டால் வாழ்க்கையில் உயரலாம் என்பதற்கு இதை விட வேறு விஷயம் வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் குழந்தைகளே நான் ஒரு இருபது நிமிடம் பேசலாம் பதினைந்து நிமிடம் பேசலாம் 
இந்த நான் பேசுகின்ற இந்த பேச்சிற்கான இந்த இடைவெளியில் ரெண்டு பேர்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருங்க நான் பாக்குறேன் அந்த பிள்ளைகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் பாய்ஸ் கிட்ட இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்கிறேன் இங்கிருந்து பார்க்கும் போது தெரியுது ரெண்டு பேர்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருங்க ஒருத்தன் உங்க இடதுபுறத்துல உட்காந்துருக்கான் இன்னொருத்தன் உங்க வலதுபுறத்துல உட்காந்துருக்கான் இந்த ரெண்டு பேர் தான் இப்ப இந்த இருபது நிமிஷத்துல உங்க வாழ்க்கையை சீரழிக்க போறவன் ரெண்டு இருபதே நிமிஷம் தான் ஆனா அவன் என்ன பண்ணுவான் வாயில நிறைய குப்பைய வச்சிருப்பான் ஒரு குப்பை தொட்டிய தேடிக்கிட்டே இருப்பான் எதுலையா துப்பலான்னு வசதியா நமக்கு காதுங்கிற இந்த இந்த குப்பை தொட்டி கிடைக்கும் அவனுக்கு அதுல போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் நாமளும் ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி வாங்கி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இந்த ஆசிரியர் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒற்றை சொல் இதுதான் சிகரம் தொட என்று தலைப்பு தந்திருந்தார் ஐயா ரத்தனம் அவர்கள் நான் அவரிடத்தில் வேண்டுகோள் விடுத்தேன் சிகரம் தொட என்கின்ற தலைப்பில் நான் பேச மாட்டேன் சிகரம் நம் உயரம் என்கின்ற தலைப்பில் பேசுகிறேன் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் அந்த தலைப்பை வாங்கி கொண்டு நான் வந்தேன் என் பேச்சை கொஞ்சம் கவனமாக கேள் வாழ்க்கையில் உன்னை கடந்து போய்விடாமல் உனக்குள் நுழையக்கூடிய ஏதோ ஒரு சொல் உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அது உன்னை கடந்து போகாதபடிக்கு நீ விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் அது உன்னை வந்து சேரும் வாழ்க்கை என்பது மறுபடியும் மறுபடியும் வாய்ப்பை தராது இதுக்கு மேல வக்கீல் ஆயிட்டு மார்கண்டையன் என்ன பண்ண போறாரு என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா நானும் வக்கீல் தான் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை என்பது இளமை பருவத்தில் கிடைப்பது போல் முதிய பருவத்தில் வாய்த்து விடுவதில்லை யார் வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் ஆனால் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களிடத்தில் இல்லை என் குழந்தைகளை நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்லுவது உங்களிடத்தில் இயற்கை கொடுத்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் வரத்தை நான் சொல்லுகிறேன் அதற்கு பெயர்தான் இளமை உங்களிடத்தில் இளமை இருக்கிறது மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களிடத்தில் அது இல்லை அது கடந்து போய் இருக்கிறார்கள் இப்படி சொல்லுகிறேன் நான் நான் என்னுடைய பேஸ்புக்ல கூட எழுதுனேன் இளமை என்பது மை நிரம்பிய பேனா எழுத தெரியவில்லை முதுமை என்பது எழுத தெரிந்த பேனா மை இல்லை பல பேர் வெட்கித்து தலை குனிகிறார்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளமையை எப்படி பயன்படுத்த போகிறீர்கள் என்பதுதான் இங்க பாருங்க இந்த வயதில் இந்த தாய் சொல்லுகின்ற விஷயத்தை நீ எழுதி வைத்துக்கொள் பதினேழு வயது முதல் இருபத்தி ஐந்து வயது வரை நீ எதை செய்வாயோ வாழ்க்கை முழுவதும் அதைத்தான் செய்வாய் பதினேழு வயது முதல் இருபத்தி ஐந்து வயதிற்குள் நீ என்னவாக வேண்டும் என்பதனை முடிவு செய் கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறாய் என்று சொன்னால் கல்லூரியில் இருந்து வெளியேறுகின்ற இந்த மூன்று ஆண்டுகள் உன்னை நீ யார் என்பதனை அடையாளம் கண்டு கொண்டு வெளியேறு நீ யார் என்கின்ற அடையாளத்தை உனக்கு தரக்கூடிய மாபெரும் வாய்ப்பு இந்த கல்லூரியில் இருக்கிறது நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் எனக்கு ரத்தனம் சார் அதில் கோச்சிக்கிட்டா கூட எனக்கு பரவாயில்ல ஒருவேளை இத்தனை கல்லூரிகளை நிர்மாணித்து அவர் சொல்கிறார் நீங்க வாங்க நீங்க என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சா நீங்க ஜெயிச்சிடலான்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் பொய் சொல்றாருன்னு அர்த்தம் அவருடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கிறதுனால யாருமே ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் அவருடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சா என்ன நடக்கும்னா நீங்க ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த வாய்ப்புகளை யார் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் ஜெயிக்க முடியுமே தவிர காலேஜ்குள்ள வந்த எவனுமே எல்லாருமே ஜெயிச்சிடலாம் போய் நான் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் குழந்தைகளை என்னோடு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பைனல் இயர் படிச்ச பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிச்ச ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சந்தித்தேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்தித்தேன் எனக்கு என்ன கிரக நிலைன்னு தெரியல பத்து நாளுக்கு முன்னால் ஒரு ஏழு பேரை சந்தித்தேங்க ஏழு பேரை சந்தித்தேன் அதில் ஒருவன் என்னோடு கல்லூரியில் படித்தவன் நான் ஒரு காலேஜில் படித்தேன் அவங்க வேறு காலேஜில் படித்தாங்க நாங்களாம் காம்படிஷனுக்கு வருவோம் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பரவீன் உங்களை பேச்சை கேட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்தது என ஞாபகம் இருக்கு ஐயோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால ஆமா இல்ல நீங்க தானா ஆமா நான் தான் எங்க இருக்கிறீங்க திருச்சி போயிட்டு ராத்திரி பத்தே முக்கால் பிளைட் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறேன் எத்தனை மணிக்கு வந்து சேர்வீங்க பதினொன்றரைக்கு வரும் எப்படி போவீங்க வண்டி சொல்லி இருக்கேன் வண்டி வேணாம்னு சொல்லுங்க நான் வந்து கூட்டிட்டு போய் உங்களை கால வீட்டுல விடுறேன் எதுக்கு உங்களுக்கு இல்ல நான் வரேன் இப்பதான் உங்க பேச்சை கேட்ட உங்களை பார்க்கணும்னு இருக்கு நான் வரேன் சரி முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு நண்பனை பாக்குறேன் 
வந்து நிறுத்தினா பாருங்க அரைவல்ல ஆடி கார்ல வந்து நிக்கிறான் ஒரு ஆடி கார்ல வந்து நின்று என்னை என்னை கூட்டிட்டு போய் கா என்னுடைய வீட்டு வாசலில் விட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இது நான் என்னோட படித்த ஒரு மாணவன் இன்னொரு ஒரு ஒருத்தியை பார்த்தேன் அந்த பெண் ஒரு கல் ஒரு கட்டடத்தினுடைய திறப்பு விழா அந்த திறப்பு விழாக்கு போயிருந்த பொழுது அங்க ஹாஸ்பிட்டல் அது அங்க ஊசி போடுற ஒரு சின்ன இடம் இருக்கு அந்த சின்ன இடத்துல ஊசியை கழுவி கொடுக்கின்ற அந்த அட்டண்டர் வேலையில இருக்கா இன்னொரு ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறேன் வெளியில அந்த மிர்சாஹிப்பேட்டை மார்க்கெட்ல காய்கறி எடுத்து போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறாள் உலகம் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வாய்ப்புகளை தருகிறது குழந்தைகளை நானும் அவர்களோடு தான் படித்தேன் இன்றைக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் முப்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு மேல் பயணம் செய்தபடி இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நான் சாதித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் வாய்ப்புகளை சரியாக நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன் என்பது தவிர்த்து வேறு எந்த சத்தியமும் இதில் கிடையாது எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை வாய்ப்புகளை தருகிறது அந்த வாய்ப்புகளை எப்படி பயன்படுத்த போகிறீர்கள் இதோ நான் பேசுறதுக்காக வந்திருந்தேன் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு பேர் போயிட்டான் வெளியில பின்னால பார்த்தேன் போயிட்டாங்க சரி அவ்வளவு சீக்கிரம் போய் என்ன பண்ணிட போற நீ இந்த இருபது நிமிஷத்துல என்ன சாதிக்க போற இதோ பர்வீன் சுல்தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையில் மாற்றம் நிகழக்கூடிய ஏதோ ஒரு சொல்ல என்னுடைய வாய் உச்சரித்து விடாதா அதை உட்கார்ந்து அதை முழுமையாக கேட்டுக்கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த சூழலை குழந்தைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு பெரிய கனவாக இருந்தாலும் அந்த கனவை எட்டுவதற்கான ஒரே வழி என்ன தெரியுமா கோ வித் த ஃப்ளோ இப்போ கிளாஸ்ல நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குற பசங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஆகாது கை தட்டி காட்டி கொடுக்காத அவ கை தட்டலாமா வேணாமு பக்கத்துல பாக்குற பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற பொண்ணு அமைதியா உங்களுக்கு பிடிக்குமானு எனக்கு தெரியல எனக்கு சுத்தமா ஆகாது எனக்கு ஏன்னா எப்ப கேட்டாலும் ஒன்னும் படிக்கலப்பா அம்மா ஒன்னும் படிக்காம நீ பாஸ் பண்ணிடுவியா அதுலயும் அவனுடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாம் கவனிச்சு பாருங்களேன் கிளாஸ்ல டீச்சர் வராத நேரத்துல போய் ஸ்டாஃப் ரூம்ல இருந்து போய் டீச்சரை கூட்டிட்டு வருவான் கலாட்டாவே பண்ண மாட்டான் சைலண்டா இருப்பான் நான் அவனு சொல்லட்டுமா இங்க ஏதாவது பிரைஸ் கொடுக்குறாங்களா நூறு பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறீங்களா சார் கொடுக்குறீங்களா மேடம் அதெல்லாம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நூறு நாள் காலேஜ் வந்து என்ன பண்ண போற நான் சொல்றேன் பாரு நான் வந்து வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நான் யாருக்குமே பயப்படுறது இல்லை ஏனென்றால் பெறுவதற்கும் இழப்பதற்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் கிடையாது சுயமரியாதைக்காரி நான் சுயமரியாதையோடு வாழ்பவள் நான் திபுஷிய சன்னம் கூட ஏதோ ஒன்று சொன்னார் அதற்கு நான் சரியாக அவருக்கு பதில் சொன்னேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில நூறு நாளும் காலேஜுக்கே வந்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தொண்ணூறு நாள் வாங்க போதும் செய்யாது செய்யத்தக்க அல்ல செய்ய கெடும் செய்யத்தக்க செய்யாமையாலும் கெடும் ஐயன் வல்லுவன் எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யாதே கெட்டுடும் எது செய்யணுமோ அதை செய்யாம இருந்தாலும் கெட்டுடும் எதை செய்யணுமா அதை செய் எது செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யாத ரொம்ப நீங்க பத்து பேரும் காதம் முடிக்கோங்க பிள்ளைங்கிட்ட மட்டும் பேச போறேன் இந்த வயசுல ஹார்மோன் சிலது சுரக்கும் சரியா தப்பில்ல சொரக்கலன்னா தான் டாக்டர் கிட்ட போ சொரந்தா தப்பில்ல இந்த வயது அப்படித்தான் ஆனா இந்த தாய் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கறேன் இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ள லவ் பண்ணாத இன்னும் உண்மையாத்தான் சொல்றேன் ஏன் பண்ணாதான்னு சொல்றேன் தெரியுமா பிள்ளைங்க எல்லாம் கை தட்டுது பசங்க எல்லாம் கம்முன்னு பாக்கிறான் என்னமோ மேட்ரு அக்கா சொல்லுது என்னதான் சொல்ற சொல்லு பாத்துக்கலாம் அப்புறம் முடிவு பண்ற நானு சொல்றேன் பாரு இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துல ஏதோ ஒரு சனிய வந்து சேர போகுது சரியா 
வந்துருச்சின்னு வச்சுக்க ஏன் போகாது போன் சார் போதுல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ போகாது அதனால நாமளா தேடி போகாம அதுவா வந்து சேர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இந்த பத்து வருஷத்துல நீ யார் என்பதனை இந்த உலகத்திற்கு ஆக்கப்பூர்வமாக சாதிப்பதற்காக இந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்த இந்த எனர்ஜியை நீ பயன்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயமும் சொல்றேன் லவ் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல அதை விட முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் லவ் பண்ற பக்கத்துல உட்காராத அது வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடும் ஒரே விஷயத்தையே சொல்லி சொல்லி காது அருந்து ரத்தம் வழிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒரே விஷயத்த காலையிலன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் நான் என்ன பண்ணுவேன்றத மட்டும் சொல்லிடுறேன் உங்க வயசுல இருந்து பாதுகாப்பா பொழைச்சி வர்றதுக்கு சொல்றேன் என்ன மாதிரி யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் பாரு நான் வந்து காலேஜ்ல வெளியில காம்படிஷன் எல்லாம் போயிட்டு விளையாடிட்டு நேரம் கால கிளாஸ்குள்ள வந்தனா எங்க ஹெச்ஓடி பார்ப்பாங்க என்ன என்ன அப்படிம்பா கிளாஸ் வா அப்படிம்பாங்க அவங்க அதை வான்னு கூப்பிட்டதே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் எனக்கு எவ்வளோ சாதிச்சுட்டு வர ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க ஃபெயில் ஆகிறது இல்லை ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே வாங்கிடுவேன் மார்க்கு ஏன் இந்த அம்மா என்னை கடிச்சு இப்படி கொதறதுன்ட்டு நேராக பார்ப்பேன் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் கொண்டு பார்ப்பேன் உள்ளே பார்த்தா ஒரு மூணு தலை தெரியும் அதை லவ் பண்ணுற பொண்ணு நான் பக்கத்தில் போவேன் ஏய் எந்திரி அப்படின்னா நான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நகர்ந்துருவா அவள் பக்கத்தில் உட்காருவேன் என்னடியாச்சு அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கும் எனக்கு நல்லா அதை கேட்டுட்டு சி ப அப்படின்ட்டு முன்னால் போய் உட்காந்துட்டு கிளாஸ் கவனிச்சிருவேன் இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரியுமா உங்களுடைய காதலாகட்டும் உங்களுடைய வழியாகட்டும் அடுத்தவர்களுக்கு அது ஒரு செய்தியும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் உண்மை தானே தவிர உங்களுக்காக காதுகளோ உங்களுக்காக தோள்களோ இந்த உலகத்தில் இல்லவே இல்லை என்பதனை மட்டும் புரிந்து கொள் போர் வீரனாக புறப்படு வாழ்க்கையை சந்திக்க போர் வீரன் இவனவா அவனவன் வாழ்க்கையை சந்திக்கின்ற பொழுது மட்டும் என் குழந்தையே மிக நேர்மையாக இந்த வாழ்க்கையை சந்தி நான் ஒரு பெண் ஒரு பெண் பேச்சாளராக வருவதற்கும் காலையில் வந்துட்டு போனாங்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் பேச்சாளராக வருவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நான் புலம்பெயர்ந்து ஒரு இடத்தில் இருந்து எழுந்து வருவதற்கும் ஒரு ஆண் புலம்பெயர்ந்து ஒரு இடத்தில் இருந்து வருவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதோ இங்க மூன்று பேர் முதல்வர்களாகவும் ஐக்கியூசி கோஆர்டினேட்டர் ஆகவும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நான் பேச்சாளராக உட்கார்ந்து இருக்கிறேன்னா இதோ இந்த பேராசிரியர்கள் இங்க உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஒரு வித்தியாசத்தை மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் குழந்தைகளை இன்னைக்கு வைலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டே மனசால இந்த விஷயத்தை சொல்ற எனக்கு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா நான் சொல்லுகின்றேன் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் நீ மிகப்பெரிய உயரங்களை எட்டுவாய் மிக உன்னதமான இடத்துக்கு போவாய் அதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதோ இந்த ஆண்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இருப்பதற்கும் மேடையில் ஆண்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதற்கும் பெண்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதற்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசத்தை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கோ இவங்க உட்காரணும்னா ஒரு ஐம்பது வருஷம் உழைச்சிருக்கணும் ரத்னம் சார்லாம் மற்றவர்கள் ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் இவர்கள் எல்லாம் உழைத்தார்கள் அதனால் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் நீங்கள்லாம் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் உழைச்சிங்க உங்க அம்மா அப்பா அவனுடைய உழைப்பும் சேர்த்த ஒரு இருபது வருஷம் உழைப்பில் நீங்க இங்க காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆனால் பெண் குழந்தைகள் இங்கே உட்கார்வதற்கும் பெண்கள் இங்கே பேராசிரியர்களாக இருப்பதற்கும் பெண்கள் முதல்வர்களாக இருப்பதற்கும் பெண் பேச்சாளராக இருப்பதற்கும் பின்னால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராட்டம் இருக்கிறது என் குழந்தைகள் நாங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் இந்த சீட் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு உங்க கிட்ட நான் கேட்கிற ஒரே விஷயம் இந்த குழந்தைகள் வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் படிக்கின்ற அதே வளாகத்தில் படிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஆக பெரிய உதவி தெரியும் என்ன தெரியுமா டோன்ட் டிஸ்டர்ப் தெம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க 